Estamos vivos y buenos. Y todo está bien. Pues entonces, uh, mi nombre es Nicolas Houston y soy el director de Visa Australia y también soy agente de inmigración y abogada, solicita, abogada australiana. Pues entonces, bienvenidos a la presentación. Um, hoy vamos a hablar uh, sobre cambios que va a hacer el gobierno de Australia al programa de visas Guild. Esta presentación es una, una serie de presentaciones que estamos dando sobre la migración y las políticas de migración que tiene el gobierno de Australia para la visa Guild y también la estrategia de estudiar para migrar. Pues hoy vamos a hablar sobre cambios que está viniendo. Pues la información en este seminario será general y están bienvenidos para poner preguntas en el chat en Facebook y vamos a dar una respuesta. Pero si quisieran una estrategia particular por tu caso y una asesoría legal sobre uh, la posibilidad de emigrar y también los detalles de tu estrategia, entonces por favor pedir una asesoría li legal y que será conmigo y por Skype y vamos a dar estas uh, preguntas, uh, contestar las preguntas particulares que tienen. Ok. Bueno. Um, este programa <coughs> migratorio que tiene Australia. Pues son cuatro maneras diferentes que va a permitirse emigrar a Australia. <coughs> Primero, las empresas pueden patrocinar personas para visas permanentes. <coughs> Debe que tener una oferta hecha por una empresa australiana y también un, un, un que está, tiene esta voluntad de dar el patrocinio. <coughs> Entonces, es un proceso legal para solicitar la visa patrocinada. Pero más es una pregunta práctica. ¿Cómo pueden obtener una oferta por una empresa que va a dar la nominación? También los residentes permanentes de Australia pueden patrocinar a, a, a miembros de su familia. Puede ser la pareja y el same sex o diferente, o también los padres. Y en algunos casos también tus hermanos y hasta tu, los primas. Entonces también es una manera de que pueden llegar aquí para migrar. <coughs> Hoy vamos a hablar sobre la visa skilled y las, el programa de visa skilled permite personas que tienen calificaciones y experiencia laboral que están en demanda a migrar. Um, entonces no debe, debe que conocer a Australia, no, be, no debe que tener una oferta de trabajo aquí o tener familias aquí. Pueden migrar como personas independientes por el programa de visas Skilled. Y también hay una clase de visa para los que están buscando el refugio. Okay, entonces es una manera también de obtener la residencia. Pues hoy vamos a hablar sobre este programa de visas Skilled. Okay. Pues entonces, para solicitar una visa australiana, australiana de cualquier tipo, es un proceso legal um, uh, abajo la, la ley migratoria. Okay. Este Parlamento de Australia hace las reglas y son muy detalladas. Um, la Dirección de Inmigración es el, la agencia que maneja el sistema y su rol es ser el juez y hacer decisiones sobre solicitudes y la solicitud está nada más que la evidencia que satisfaz los requisitos legales y si eres elegible preparas un buen solicitud el juez debe que otorgar la visa pero si no son elegibles o la solicitud está mal el juez debe que rechazar la solicitud entonces hay una um, certeza en el sistema que está muy importante pues el problema es que también hay muchos cambios siempre al sistema de ley y las políticas del gobierno. Por ejemplo, muchas veces las listas de ocupaciones um, cambian y um, las ocupaciones que están en demanda entran a la lista y salen si la demanda no está ahí. También en las políticas del, de los gobiernos estatales um, por la nominación estatal siempre hay cambios. Entonces, um, uh, es un, cuando hacen la solicitud para la visa, debe que manejar estos cambios como parte de la solicitud. Entonces, lo que vamos a hablar hoy es cambios anunciados que van a tomar el efecto en noviembre de este año. 
So in Cambio is in este programa de visa skill. Y recuerden que las visas skill and les permite migrar sin que tener otros contactos en Australia. ¿Y qué son los cambios o por qué van a cambiar el sistema? Pues el gobierno de Australia cree que hay una congestión en Sydney y Melbourne y las otras ciudades grandes aquí. Entonces van a reducir esta cora de visas permanentes que van a um, uh, otorgar de 160 mil uh, cupos. Pues entonces, de hecho, eso es lo que ortegaron el gobierno es, en el año pasado um, sin que ajustar los números formales. Entonces, aunque este número está reduciendo, <coughs> de hecho no va a hacer cambios um, en comparación con este año pasado en los números y los tipos de visas que van a ortegar. Okay. Pues entonces, también van a manejar este reducción por uh, uh, las invitaciones que van a dar por esta subclase 189. Entonces, esta subclase es para personas que están solicitando la visa sin la nominación estatal y um, la cuota será re reducida. Okay. Entonces, para solicitar la visa o debe que recibir una invitación. Entonces, no van a dar más o muchas invitaciones para esta visa. Pero lo que van a hacer es aumentar los números de visas que van a dar para personas que quieren vivir y estudiar en una región de Australia. Entonces, para apoyar este cambio de políticas, van a crear dos visas nuevas, um, regionales. Y entonces es porque creen que las ciudades grandes están um, sobrepobladas ese es la, el punto de vista del gobierno y no de visa Australia o de mí. Entonces van a en, animar a la gente para solicitar visas para, para vivir en las regiones. Y entonces esos serán los cambios que van a pasar. Pero, ¿qué es la definición de Australia original? Está muy interesante, de hecho. ¿Por qué? Obviamente no incluye Sydney, Melbourne, Brisbane, Gold Coast o Perth, um, pero va a incluir, por ejemplo, Canberra. Okay, Canberra es donde vivimos, es la capital, equi equivalente al Distrito Federal, por ejemplo, pero también es una región. Y Adelaide, en South Australia, también es una región, la capital de South Australia. Todo Tasmania, Hobart, incluyendo, es una región, y Darwin, en el territorio del norte. Okay, entonces, aunque uh, um, debe que vivir en región para solicitar las visas regionales, está muy amplia la definición. Pues entonces también va a ser cambios um, en este programa de, uh, para los estudiantes internacionales. Entonces ahora si estudian en este nivel universitario en Australia por dos años, Pueden solicitar una visa se llama Post Study Work Visa o Graduate Visa. Y eso es una visa um, en donde que pueden trabajar por dos años um, en Australia. Entonces, por ejemplo, si vinieron para, vin, 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 vendrán para estudiar una maestría de dos años, de hecho es un plan de cuatro años. Dos años con la visa de estudiar y pueden trabajar 20 horas la semana y tiempo completo en las vacaciones con la visa de estudiar y dos años con la visa post-study work. Okay. Pues entonces si hacen los estudios en, en una región de Australia, va a recibir una visa de tres años, de uh, visa graduate por tres años. Entonces también es una manera de atraer los estudiantes a Australia, pero no a Sydney, Melbourne, Brisbane, etc., pero a las ciudades um, pequeñas, no, pequeñas, pero las la, la regiones. Okay, entonces, eso es, 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 es como parte de la estrategia para um, empujar personas a las uh, regiones. Entonces, ¿qué son, son las visas nuevas que van a dar, que van a crear? Okay. Hablamos sobre este subclass 491 y 494. Entonces, ¿qué es el visa subclase 491? Pues de hecho, va a reemplazar este visa actual 489. 
Okay. Entonces estos cambios a la ley va a comenzar el 16 de noviembre. Okay. Será 14 mil visas asignadas por esta visa nueva. Okay. Entonces la visa 491 es una visa de inmigración calificada, entonces con el test de puntos, y, y, y permite a las personas migrar de manera independiente desde Australia, si tienen una visa de estudiar, o visa graduado, o también desde a tu país. Es patrocinada por un gobierno estatal o también por un miembro de la familia que está viviendo en la región. Entonces también si tienes familiares aquí que viven en Sydney, por ejemplo, no se pueden dar el patrocinio. Pero si viven en Wollongong o Adelaide o Canberra, sí, se pueden apoyarte con tu solicitud para la visa 491. Okay. Como todos los visas skilled, Debe que tener menos de 45 años. Debe que tener un, una ocupación que está en demanda en la lista región, regional en Australia. Debe que tener un um, buen nivel de inglés, o de hecho un nivel de inglés adecuado para trabajar aquí. Y también debe que pasar, pasar el test de puntos para la visa. Entonces los requisitos son más o menos lo mismo. Um, para todos los visas school o esta visa 489 okay. pues también um, van a crear una visa nueva Patch. pues aquí son más datos sobre la visa 489 ok pues estar la visa desde Australia o afuera de Australia debe que vivir en la región pues es una visa por 5 años ok entonces no es una visa permanente eh? pero es una visa de cinco años y en este tiempo pueden uh, los hijos pueden asistir a las escuelas pueden ir a las universidades australianas y hacer cualquier trabajo que quieras en la región pues después de tres años pueden solicitar la visa permanente entonces esta visa aunque no es permanente es un uh, um, pathway claro a la visa permanente y también a la ciudadanía después de cuatro años de vivir aquí en Australia. Okay. Entonces, este hecho es regional porque quieren que pueden, por supuesto, con esta visa salir y vivir en Sydney. Entonces, no hay problemas para hacerlo, pero entonces no va a convertirse a la residencia permanente si eso es lo que hacen con la visa 491. Ok, más que la visa 491, tiene esta visa 494. Pero esta es una visa patrocinada por uh, empresas regionales. Entonces, um, de hecho, debe tener una oferta de trabajo por una empresa australiana que está en la región. Y um, también una oferta de dar el patrocinio. <coughs> Entonces, obviamente, otra vez prácticamente um, será difícil si no están en Australia para uh, buscar un trabajo o un oferta de trabajo pero si vienen aquí para estudiar a um, uh, una región y solicitar la visa post study work de tres años entonces van a tener mucho tiempo para um, buscar un empresa o de hecho en la realidad, lo que pasa frecuentemente, si estás trabajando aquí en Australia con esta visa de graduado y las relaciones son buenas con la empresa, van a dar la oferta de la patrocinio. Entonces, um, está importante de recordar que hay las dos maneras de solicitar la visa skill y la migración de, desde tu país directamente, si son elegibles, o después de hacer los estudios aquí y pasar por la visa graduado y este bien, um, cinco años en Australia y darte la oportunidad de um, obtener un, un, un patrocinio por una empresa. Okay. Entonces, ¿qué es la, la ruta más exacta para la visa permanente después de que tienes esta visa 491 y 494? Pues será nombrada la visa 191. Entonces, te les disculpo un poco por la, la, el uso de idioma técnica con estos números de las visas, pero está importante 
um, porque este es, es como es la manera de funcionar el sistema de migración en Australia, un sistema de ley. Pues, um, para solicitar la visa, debe que vivir en la región por tres años. Debe que cumplir con las condiciones de la visa y también debe que uh, pagar los impuestos y tener un cierto nivel de ingresos. ¿Esto qué son? ¿Serán cuántos debes que ganar? Pues no está publicada, pero más o menos será como 50 o 60 mil dólares para hacer la solicitud para la visa permanente. Entonces recuerda que van a tener 5 años para establecerse aquí y um, satisfacer estos requisitos. No es necesario volver a probar el examen de inglés o volver a acreditar a su ocupación y no va a costar mucho para hacer la solicitud para la visa permanente 191. Entonces, pueden ver que uh, con las políticas que van a cambiar en noviembre hay este énfasis diferente. Entonces, sigue posible para migrar a Australia desde a tu país por uh, la visa um, 491 y también uh, pero será a una región y también hay mejores pathways para los que van a estudiar o quieren estudiar aquí porque si van a estudiar en la región va a tener um, mejores opciones en noviembre que tienen ahora y, um, y, y pathway es más seguro um, para lograr la residencia y también la ciudadanía australiana. Okay. También van a ser cambios en el test de puntos para la visa. Y son tal vez un poco curiosos los cambios que van a pasar. Primero, otra vez, van a obtener más puntos por la nominación estatal o patrocinio para la familia y otra vez es para apoyar la, el cambio de la política para empujar personas inmigrantes a las regiones de Australia. Pues más hay un valor en tener una pareja, pero una pareja uh, buena, de hecho. Um, como la pareja puede ser casados, unión libres um, o sexo diferente, um, no importa. Pero si tu pareja puede ser acreditada en una ocupación que está en demanda, entonces van a recibir 10 puntos extras en el, el test de puntos para la visa. Si tu pareja no puede ser acreditada pero tiene un buen nivel de inglés, no es un super, super buen nivel, pero un nivel adecuado para trabajar aquí, va a recibir 5 puntos. Pero si, y también si eres soltero o soltera, van a recibir puntos adicionales, 10 puntos adicionales. De hecho, no van a recibir puntos si tu pareja no tiene un buen nivel de inglés o tampoco tiene calificaciones. Y imagino que esta política, que estas personas van a tomar más tiempo para encontrar un trabajo y participar en la sociedad y la economía. Entonces, um, está bien para, um, para tener um, dos personas que pueden ajustar a la vida, a la vida profesional aquí en Australia, buscar trabajo y ser exitosos aquí en Australia. Y también para los que estudian en Australia, pero uh, um, calificaciones técnicas de ciencia, tecnología, que es computación, ingeniería o matemáticas, van a obtener puntos adicionales. Entonces es uh, también puede tomar en cuenta si están pensando de estudiar aquí y hay muchos cursos y son mucho, muchas opciones pero una de las um, uh, calificaciones técnicas van a producir puntos adicionales en el test de puntos para la visa sigue este programa entonces van a recibir puntos para la edad experiencia laboral nivel de estudios inglés estudios australianos y habilidades lingüísticas adicionales para si eres un intérprete entonces también va a recibir puntos adicionales. Entonces estos cambios en el test de puntos va a comenzar el 16 de noviembre 
2019. Ok. Pues entonces. Um, just para. Uh, antes de que hablamos sobre estudiar para migrar. Just quiero, quiero re explicarles cómo es el sistema de visas. Porque estamos hablando sobre cambios. Entonces, tal vez muchos de ustedes no están bien informados o suficientemente informados para entender lo que, lo que está cambiando. Entonces, pues, just para re redeclarar qué es el sistema y cómo funciona, voy a do, to tomar um, algunos minutos para, para um, una explicación básica. Entonces, recuerdas que el gobierno de Australia está buscando gente que tiene calificaciones y experiencia laboral que está en demanda en Australia. Entonces, la realidad es que esta, la tasa de desocupación en Australia está muy baja y no se pueden encontrar las empresas, personas suficientes para um, tomar la oferta en al algunas ocupaciones. Entonces, el gobierno está buscando gente calificada de todo el mundo para entrar, para um, um, ocupar estos um, puestos de trabajo que están disponibles. De hecho, entonces, estos requisitos para la visa en, está enfocado en, en encontrar personas que están listas para trabajar. Entonces, la idea de este programa de migración no es que, que ustedes vienen para manejar un taxi o un Uber para cinco años, pero pueden encontrar un trabajo en tu área en, en, en un tiempo corto. Entonces, um, porque las reglas deben que tener un nivel de inglés adecuado para trabajar uh, y edad, um, jóvenes, más o menos, menos de 45 años, para mí son jóvenes, um, uh, calificaciones formales y experiencia laboral. Entonces, está muy bien para ustedes. Y también la historia de nuestros clientes, y hemos trabajado con personas de América Latina por más de 15 años, es que están muy exitosas. Um, cuando llegan en Australia con la visa skills son buen preparadas y son puestos de trabajo aquí disponibles y bueno, está, está muy exitosa la experiencia de nuestros clientes. Um, pues también desde la perspectiva del gobierno de Australia, bueno, estamos recibiendo muchas personas muy, um, talent, con muchos talent, talentos y mucha experiencia. Están una, vienen aquí y pueden ayudarnos a construir la economía pero también la sociedad porque no están excluidas son residentes permanentes y también ciudadanos después de cuatro años y um, cuatro años no es mucho tiempo en comparación con otros países para recibir la ciudadanía okay? entonces están bienvenidos para venir y ayudarnos a construir una un sociedad multicultural y una economía moderna entonces está bien para Australia y también para los migrantes este programa de visas skilled. Entonces los requisitos son menos de 45 años, uh, un nivel de inglés adecuado para trabajar aquí, um, calificaciones y experiencia laboral que está en demanda en Australia y también debe que pasar el test de puntos para la visa. Entonces la pregunta si ustedes son elegibles o no, es una pregunta legal. Entonces, nuestro trabajo como, como agentes de inmigración es hacer esta asesoría y dar definiciones muy um, particulares a tu caso y también asistir a nuestros clientes, poner la documentación que va a demostrar que se hacen los requisitos legales para recibir por fin la visa. Okay. Entonces, eso es como las generalidades sobre este programa de visas. Entonces, con los cambios, hay un cambio en la énfasis porque están, quieren que los estudiantes internacionales y los migrantes um, lleguen aquí en las ciudades más pequeñas o las regiones, y como las Canberra, Adelaide, Hobart, Northern Territory, ciudades como así y para aliviar las presiones de la población en las ciudades grandes. Pero es como un cambio de énfasis y no es un cambio en este, um, la estructura um, de este programa de visas. Y también sigue estas políticas de estudiar para migrar. 
Entonces, si no eres elegible para aplicar la visa desde a tu país, entonces puede ser porque no tienes este nivel de inglés que va a perder los australianos, o tal vez porque falta experiencia, o tal vez porque tu ocupación no está en la lista. Entonces pueden venir para estudiar, y puede ser por 12 meses o dos años, dependiendo de las calificaciones que tienen. Pues entonces es una manera de que pueden solicitar la visa skilled um, desde Australia, sin que regresar a tu país. Ok, entonces, ¿qué son algunos de los factores que pueden afectar la capacidad de solicitar la visa después de los estudios? Y antes de que hablar sobre estos factores, también quiero mencionar que con la visa de estudiar puedes trabajar 20 horas a la semana y tiempo completo en las vacaciones. Entonces está bien porque la mayoría de los estudiantes están trabajando y es una vida fuera del instituto educativo, es un taller para mejorar sus niveles de inglés, Pueden, es un contexto social, tiene amigos y enemigos en sus lugares de trabajo y están ganando todos los australianos y con esto pueden cubrir el costo de vivir aquí. Entonces es un um, político muy importante. Y si hacen una maestría y tienen una pareja, la pareja pueden trabajar tiempo completo, que esta puede ser muy significativa para formar la presupuesto y pagar para los estudios. Okay. Y si estudian por dos años en la universidad, pueden solicitar la visa post study work visa, que es una visa de dos años y si estudian en la región será tres años. Entonces si vienen por ejemplo para estudiar en, en Canberra, Um, en la universidad es un proyecto de cinco años, dos años con la visa de estudiar, con el derecho de traba trabajar aquí, y tres años con la visa original, um, sino con la visa gra graduada. Okay? Bueno, entonces, pero para uh, dejar abierta la puerta para la migración después de los estudios, ¿qué factores pueden afectar la capacidad? Pues entonces, la ubicación física. Okay. Debe que ser en una región para solicitar las visas regionales. Okay. Los nivel, el nivel de los estudios. Pueden venir para estudiar inglés, un curso vocacional o un doctorado. Okay. Entonces, van a recibir puntos adicionales o diferentes para estos niveles de estudios. La duración del curso puede ser 12 meses. Y eso es si tienen calificaciones y experiencia en demand en Australia, en, entonces pueden venir para estudiar por 12 meses y luego solicitar la nominación y la visa, o puede ser de dos años. Okay. Um, es importante que lean um, y entender qué ocupaciones están en demanda aquí, porque si debe que estudiar uh, en una ocupación, en algunos casos vinculada, o un curso vinculado con una de estas ocupaciones. Ok, um, entonces um, cuando hacemos la asesoría siempre tratamos de encontrar una ruta a la visa permanente desde a tu país, pero también vamos a um, tomar en cuenta um, la experiencia y calificaciones que tienen de hecho para um, asesorar el mejor um, curso y opción um, uh, para, para obtener por fin la, la residencia aquí después de los estudios. Ok, pues entonces eso es este, um, el contenido formal del evento. Y quiero hablar un poco más sobre nosotros en nuestro trabajo. De hecho, somos agentes de inmigración y algaros aquí. Entonces, como estaba explicando, nuestro trabajo es asesorar a su elegibilidad y poner una estrategia. Y luego es para trabajar con nuestros clientes, um, para construir sus estudios bien fuertes y que van a ser, esperamos, exitosos por fin. Okay. Um, también uh, pues hay agentes de educación, pero tienen un rol diferente. Um, y es ayudar a los estudiantes a inscriptar en cursos. 
Okay. Pues no he tenido la habilidad o la experiencia para dar asesoría sobre la migración. Es otro mundo um, para venir para estudiar, para migrar. Okay. Bueno, tengo 15 años de experiencia, trabajé por el gobierno, la Dirección de Inmigración en Canberra, luego fui a México en 2003 para poner visa a Australia. Viví en la Sierra de México por casi 5 años y muchos de nuestros clientes son de México o la América Latina también. Y por eso tengo mi um, pobre nivel de español por esta experiencia en, en México. Pero por 15 años estoy haciendo este trabajo con nuestros clientes para empujarlos y tratar de um, uh, buscar una solución uh, para la migración y, um, y, y, y bueno pues tasa de éxito 90, 98% okay. quiero hacer una clarificación okay. um, este proceso para estar la visas, visas es un proceso legal y cuando llegan al punto de hacer la solución para la visa Um, puede tener mucha confianza que va a ser aceptada la solicitud. Los puntos de riesgo están uh, con pasos anteriores, con la acreditación de las calificaciones y experiencia. También, por fin, debe que pasar el test de inglés y tener este puntaje que requieres para migrar y puede ser un esfuerzo. Todos sabemos que no es fácil para aprender otro idioma, entonces ustedes deben que tener estos niveles de inglés para, 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 para asistir la visa. Y también, también con la nominación estatal, porque las políticas pueden cambiar. Okay. Entonces, pero si pueden pasar por estas etapas, pueden llegar en esta tasa de éxito con nosotros. Ok, pues entonces, um, como agentes registrados, tenemos un acuerdo formal y este acuerdo dice que es la estrategia. Si está la visa desde a tu país o debe que ir a estudiar. Y también con la estrategia el trabajo está definido. Y también los costos en el acuerdo. Porque debe que pagar para la acreditación y la nominación. Documentos en español de que se traducidas. A veces debe que ir a notario público. Hay un examen médico que deben que tener. Debe que pagar la clínica. Antecedentes. Esperamos no penales, también tiene un costo, y nosotros, nuestros horarios, entonces los pagos están volando en todas, todas las direcciones, pero está definido en este contrato. Y por fin tenemos oficinas en México, y es la oficina regional para América Latina, en la ciudad de México, la colonia de Valle, y también en Canberra. Um, hacemos el trabajo legal desde en la oficina aquí en Canberra, tenemos abogados aquí y personas bien experimentadas para hacer el trabajo y la oficina en México puede dar información en general sobre este programa. Ok, entonces eso es sobre nosotros y aquí tenemos tres tipos de consulta. Asesoría de educación, entonces si quieres venir para estudiar inglés y no tienes interés, interés en migrar, entonces puedes tener la asesoría de educación. Si están casi interesados sobre, para entender más cómo es el sistema, um, entonces tenemos esta consulta express <coughs> y vamos a dar más explicaciones en general um, sobre este proceso de migrar. Y por fin tenemos la asesoría legal que será conmigo y vamos a poner los sleeves up y, y llegar al, al punto de certeza que pues, van a ser elegibles, sí o no, y que será la ruta. Okay. Entonces, ¿cómo pueden uh, pedir una consulta? Es por la página de internet, reserva consulta, um, tenemos un calendario y pueden uh, seleccionar un tiempo que está en el horario de trabajar aquí en la oficina en Canberra, que también está um, bueno para ustedes. Okay. Entonces, aquí uh, son nuestros detalles de contacto. Um, entonces, uh, bueno, estamos aquí todos los días haciendo nuestro trabajo. Um, por favor, um, si quisieras con el proceso, um, pedir una entrevista de, de uno de estos tres tipos. Y, um, y, y bueno, 
Yes, sir. Uh, ladies and gentlemen, mujeres y hombres, eso es la presentación. Entonces, gracias por tu, uh, su asistencia. También gracias por su paciencia con mi español. Y um, espero que la información uh, es, es, sea útil para ustedes. Y estamos aquí y uh, abiertas para uh, uh, ayudarles a comenzar este proceso de uh, migración y, uh, y, y, y no significa que debe que abandonar a sus países uh, lindos ok pues entonces um, muchas gracias otra vez y, um, y buenas noches chao